们来看中东好不好？因为中东现在的情势看起来越来越险恶了、哦。以色列七面作战，可是有六国联军也联手要来进攻以色列吗？烽火连天是现在媒体下的标，跟所谓的这个当地情况的形容。你看到真主党反攻了哦，他向以色列以色列来射火箭弹哦。那我们也可以看到以军哦，这个当然他不是塑胶做的，他立刻就连续对贝鲁特的南部发动十一次的攻击。那他的目的是什么？他希望要把所有的这个包括真主党的继任者可能的接班人。萨菲丁哦，给这个歼灭哦，所以你可以看到他发狠哦，基本上是杀红了眼，不断的往这个呃黎巴嫩的南部来做轰炸，而在约旦河的西岸也一样哦，以色列也空袭这个地方，造成了十八个人死亡。他的说法是说，哈马斯的指挥指挥官躲在这儿哦，所以也被他们给击毙了，在轰炸的行动中。那另外我们看到呢，连三波炸真主党的情报总部啊，以色列呢，他加码连这个黎巴嫩的呃，连那个叙利亚的大马士革哦，这他们的首都哦，他也在轰炸。所以你可以看到这个地方过去是一个美丽的城市，可是现在呢，好几波的轰炸之后呢，也到处都是断垣残壁、浓烟密布。而另外也有人认为啊，第三次世界大战不远了。为什么？因为叙利亚的境内其实是有俄国的空军基地哦，有布置在这儿。可是以色列用飞弹去袭击这个空军基地哦，所以你看到呃，也许导播可以让我们看到哦，各种的像这样子的以色列发射飞弹哦，袭击像这个俄国的空军基地。呃，同时哦，这个俄罗斯那当然它会不会报复呢？这也是大家担心的事情哦，就更多的国家介入像这样子的事情。那美国作为世界的强权。当然，我们可以看到他是跟以色列站在一起的。他做了什么事呢？哦，我们看到先这个胡塞组织，他在红海发动第四阶段的军事行动，也通过这个 email 扩大警示哦。他等于是在海上来攻击这些行走在红海的一些船只哦。那这个有一些跟以色列无关的国家的船只也被轰炸。美军就公开了他的最新影像。我刚刚讲的，他是帮助以色列的嘛，所以有两艘的驱逐舰，他开火拦截以色列的飞弹。观众朋友，你透过我们画面可以看到，这是驱逐舰协助以色列拦截伊朗飞弹的画面。画面一开始是一片漆黑，只有警报声响起。没有多久，你就看到美国的这个驱逐舰发射了拦截飞弹，火光亮起，烟雾冒出。那美国呃是发布新闻稿说，他们成功拦截了伊朗发射出来的导弹跟飞弹，而像这样的画面在中东哦，现在每一天都在发生。好，那伊朗说我们也有斩获，我摧毁了以色列两个这个 F 3 5的中队哦，我精准的打击了哦。CNN 的报道是说。台拉维夫哦，以色列的首都处处都是弹坑哦，我们可以看到，包括像这样子的景象，有记者在报道，这个是机场通往台拉维夫的路上，到处都是巨大的弹坑哦，以色列呃，这个也是受伤很惨重哦。不过最重要的是，伊朗说他们已经成功的摧毁了两个 F 3 5的中队，总共有二十架的战机受损。那现在这个新闻哦，也在确认当中。而另外，我们看到中东的强权角力哦，现在已经变成各个势力想要插手、想要进来的地方哦。联合国的安理会有开了一个会，可是哦，很不幸的，我们看到一样哦，以色列跟伊朗还是互相抢先，好说我要报复你，你要攻击我、哦。那伊朗就跟美国讲。伊朗单方面自我克制的阶段已经结束了。过去伊朗很克制，可是现在你把我惹毛了，所以呢，哦，呃，我们不需要克制，我们现在要做各种的进攻跟报复。以色列针对伊朗的任何袭击都将遭到非常规的回应啊、哦，我们会打击以色列的基础设施。所以两边要开战了吗？战火会更扩大吗？美国副国务卿坎贝尔说，中国你也要呃必须。呃，这个扮演一定的角色啊！你中国的影响力现在越来越增加了，可是却不愿意跟美国合作。你应该跟美国合作，来哦，让这个战争或者是战火不要再扩大。包括他细部的讲说，哈、哦。
红海的胡塞组织不是一直在那边发射一些飞弹吗？侵扰吗？哦，我们美国有联系你中国啊，希望你中国跟过去一样，一九九零年代哦，打击海盗那样的模式啊。可是你中国却选择跟胡塞组织沟通哦。所以你看到美国站在一定的这个呃所谓的立场跟高度啊，来指责中国大陆。我们先来看看，包括哦，也有这个以色列代表啊，哦，也被问了，也被中国大陆的记者问了，他这个问他说，以色列是否不再寻求外交途径解决问题？你现在都用武力呀、啊，你不用文的来解决了吗？哦，以色列的常驻联合国代表他就讲了，他说我们永远相信外交，可是我们对。联合国秘书长的行为感到失望，这什么意思啊？来请教老师。以色列的在联合国里面是引起了公愤啊、哦，所以以色列的所有的举措，这几乎在联合国都遭到反对。那以色列现在变成，他就跟美国等少数几个国家，跟整个联合国一百九十几个国家来对抗啊、哦，他事实上是很被孤立的。然后他对于。啊、呃，这个联合国的秘书长啊，说不受欢迎人物不让他进入以色列这个部分里面，已经遭到联合国绝大部分会员国强烈的抨击跟攻击。其实以色列更加的孤立，以色列在全世界如此的孤立的情形下，美国无条件的支持以色列，那主要是因为美国国内的犹太人在他们的政治中产生的作用。由于美国的犹太人在政治中产生的作用，美国无条件的支持以色列，美国在国际之间的影响力跟声望一直往下挫。那在这样的一个情形下，中国大陆怎么可以跟你美国合作？中国大陆又不呆，你美国已经被孤立了，然后你美国已经到处都碰壁，在亚洲的国家里面会追随你美国的指向一个美国。马来西亚跟印尼是反对到什么样的程度？整个东盟的国家没有人站在你美国这边，整个拉丁美洲到南美洲也没有一个国家站在你这边，整个非洲国家没有人站在，连你的北约跟欧盟你都叫不动，你只能叫 G7 这七个国家跟你站在对，大陆又不蹦跟你站在一起。有关于胡塞组织，大家都知道，胡塞组织只打美国、英国跟以色列。其他的国家都不打，所以英国，呃，所以法国、德国的船，他们一样可以走过去。那你这个坎贝尔为什么不去找德国、法国的军舰跟你去护航？德国、法国军舰说：“哦，对不起啊，我不跟你去护航，因为他不是打我，他是打你。”所以大陆没有笨到这这种被你坎贝尔讲两句话以后，哎，我就跟你去护航了。对不起，我们没有那么笨，就你那么笨。那英国，呃，德国跟法国也不笨。所以德国跟法国说：“哎，我们虽然是北约的盟国，但是呢，我不会跟你站队，我们不走这条线。”所以德国跟法国跟欧洲绝大部分国家的货轮、油轮都没有受影响，有受影响的就美国、英国跟以色列，因为他们无条件支持以色列。这个我想，胡塞组织的诉求已经很明确了。所以坎贝尔的这个演说只能够欺骗美国人，但是在国际间毫无影响力。我觉得现在的问题是这样子：是伊朗，伊朗的最高领袖已经说了，我们这一次对于以色列的打击一百八十几枚的导弹，这是最低限度的惩罚，最低限度的惩罚。那我们就看你以色列，你要翻篇还是不翻篇？如果你以色列不翻篇，你反击了，你攻击我伊朗，那我伊朗就有更大的正当性，我再还你颜色。而在反击的时候，那就看。程度跟方向就不是现在只打军事目标了，因为他这一波的攻击只打以色列的军事目标，只打以色列的这个摩萨德的这个情报组织，但是平民百姓跟民生设施不打。可是如果以色列根据他所扬言的要去攻击伊朗的核设施，或是民生，或者是其他的基础设施的话。那就给伊朗有足够的理由，也去攻击你的核设施，呃，或者是其他的民生设施，这个对以色列不会是好事情。原因在哪里？在这一次的导弹的攻击中，很明显的，以色列的所谓的三道防御的啊这种防空的啊这种系统，说以色列本土不受打击的。这个神话已经被整个打破了，因为几十枚的导弹事实上是落在以色列的本土。为什么说我们可以说至少有几十枚的导弹？现在以色列做了一些非常不同寻常的事情，怎么样不同寻常？他不准以色列的公民把这些导弹的的打击的情况铺上媒体，而且他派出网络监察员每天在看网络，谁铺上媒体，谁就用刑法。
，用法律，然后要来把他送去起诉，要把他送到监牢里面去关。为什么要完全的封锁消息？可是问题是，被打的以色列人他很清楚啊，所以他们在网络上已经在说了，说如果伊朗对我们平民百姓造成攻击，我们该怎么办？事实上，他们对内塔尼亚胡的。给以色列一个安全的环境，他们已经不信任了。嗯，来，请教舰长怎么看？现在中东这么乱，呃，我们要特别注意啊、嗯，其实这一次以色列进行的是完全不同的一个网络战的一个作战形态啊，也就是当初大家一直在认为这个嗯呼叫器。对讲机是单一事件，不不是单一事件。为什么这么说？也就是说，现在为什么以色列可以这么样的确定这一些，无论是真主党，无论是嗯嗯他们呃哈马斯的这些指挥官的正确位置，他为什么知道的？因为按照道理来讲，这些人他的行动都是嗯非常保密的、啊。也就是说啊，其实这一切也就是。在瘫痪你的一个通讯既有的通讯系统之后，我就开始分析你到底是怎么样走的。所以也就是说，这一个八二零零部队啊，它的作为其实是很重要的。它是属于军呃以色列国防军的军事情报局，然后只属于呃总理的指挥啊。那我们这样讲啊，我们看看我们台湾的这一个通知电军，你在干嘛？你看看解放军公布的，说你是在干嘛？你是专门是在贴假讯息，或者是剖一些你 P S 过的图，你都搞这些小小鼻子、小眼睛的，你真的有办法做过网络战吗？另外，这一次为什么全世界没有人提出说，哎，你以色列攻击嗯、呃、黎巴嫩？的这一些民宅嘞，也就是我们看到的、啊，因为真主党他都把这一些，无论是各种的呃火箭、各种的呃火炮或者是飞弹，他都藏在民宅里面。那他藏在民宅里面之后呢，他要攻击的时候再直接拖出来，他认为这是神不知鬼不觉啊。但是实际上来讲，以色列长时间的进行情报收集，早就知道了，所以他说他。你只要第一时间对以色列攻击，他立刻锁定进行反击。这件事情呢，真正的我们要探讨的是什么？也就是说，如果我们看到在讨论战争规则，对不起，这个是联合国旗下的相关的内容，所以用的是嗯简体字啊、哦。我们可以看得到，如果武装部队将医院或者是学校用作发起攻击或储存武器的基地的时候，就会变成。合法的攻击目标，这也就是这一次为什么没有人诉求这个战争罪的问题。另外，下一个问题，拿起武器的平民是不是就失去了接受直接攻击的保护？这也是对的。我们看看国防部到底在做什么？国防部的汉光演习啊，他就是专门把这些装备藏在公庙。然后他就是把这些嗯 C C M 1 1的这些假车藏在市场里面。如果大家没有那个不反对让国防部这样做的话，国防部就要直接的违反国际法，就是我们刚刚讲的这个部分。而且媒体都公布了，也就是说，国际法约制这个民间场所不得囤储弹药，军方坦诚坦诚说无法遵守。你就连这个国际人道法你都不能遵守了，那一天到晚讲什么两公约，一天到晚讲什么不能枪不能执行死刑，根本就是你只是找是你喜欢的适用的法律而定，那根本这个政府讲的通通都是胡说八道。嗯，来董哥，大家看哈、哦，现在以色列已经连美国都抓不住了。刚刚拜登总统啊、哦嗯，记者问他啊。你对于中东现在的战哦，他说我们可以哦，就是跟以色列哦，就是联合，好、哦，然后我们有很大的把握。记者说你有多少把握？拜登说就像记者啊，你有多少把握？等一下不会下雨，<笑><笑>老修成怒了，因为现在纳坦雅胡根本不听他的，因为你快下台了嘛，拜登你快下台了，那现在美国在选举
，美国选举要靠什么？要靠钱。谁最有钱？犹太人，犹太人都支持以色列，怎么办？所以哦，纳坦雅胡他早就哦看准这一点了，他现在到处去点火啊。接下来是不是要打沙特阿拉伯？我都不晓得，俄国人他都打了。各位可以看到，好、哦，他已经完全不受节制了，因为战争越大的话，纳坦雅胡的位置。哦，越稳固嘛，大家都看得很清楚，他已经干了十年了，所以以色列现在就是到处点火，到处打，反正美国要必须要供应我武器，最先进的武器，他到处杀人，哦，小孩也杀，富人也杀，那大家看到的就是一个这样的惨烈场面嘛。所以联合国为什么大家都谴责他？他的报复手段是什么？古雷斯特秘书长是是我们不受欢迎的人，非常可笑哎。那大家可以看到，他早早了。因为我们看到的媒体哦，其实在台湾看到的媒体也一样。好，过去你能够去讲中东那边比较不一样角度的，绝对是半岛电视台。今年五月，他就把好在以色列的那个把你封了，然后后来九月又耶旦河西岸这边的哦雷马拉的那个半岛电视，他也把它封了。所以他为什么？他不要让外界看到以色列内部的人。其实有很多老百姓在抗议以色列的总理，他们上街头抗议，成千上万、好几万人，他不要让你看到这些画面，他控制媒体啊，控制网络啊，他每天在网络上巡巡逻，看哪一个以色列的公民，你在那边放出我们这边哈、哦、一些不好的消息，有人抗议，或者我们这边都被打到，哈、哦、打到多少了？譬如讲，伊朗讲，你们你们两个中队的 A 五三十都被我们打了。哦，如果这个画面，因为现在大家都有手机一泼上去，嗯，对以色列来讲很大的伤害啊。原来你也这么不堪一击，你的铁拳也不够如此啊。那大家可以看到，以色列哦，一面封锁媒体，然后一面哦，他到处制造一些假象，然后到处去树敌，硬要把美国把他拉进来。所以拜登现在你要拉进去的话，会不会影响贺锦丽的选情？那你不进去的话，犹太人的金主不肯出钱。所以他现在碰到了一个很大的困境，那以色列就趁着你的困境，硬要把你拉进来、嗯。所以这是我们今天看到了，好像世界大战要来的那个局面了嘛？的那样子的氛围，氛围都出来了，有秀出那样的氛围。尤其大家不要忘了，乌克兰的战场上面哦，现在还在打哦。我们看到最新消息是什么？乌军经过六个多月的苦战、苦守寒窑，可是最后还是没有办法抵挡俄军的攻势。所以呢，二号呃两天前，正式已经从乌东的东部堡垒叫做胡利达尔这个地方撤撤退。我们请导播让我们看看哦，有士兵在大楼的屋顶挥舞俄罗斯的旗帜，说哦这个地方我占领了。也有人爬上高塔悬挂俄罗斯的国旗哦，这是俄罗斯的大兵说这个地方我们占领了哦，这是从空中俯瞰的画面。那观众朋友，这个地方到底有什么样重要的位置呢？胡利达尔。大家看一下这个地图，它在这个地方，距离所谓的红军城三十公里。好、哦，那当然是一个很重要的一个这个呃所谓的战略的位置哦。如果哦这个俄军已经把这个地方拿下，他再往北走，就会把这个更重要的战略的一个城市红军城给拿下来。那国际也都在关注。不过、哦，除了在俄罗斯的战场上之外，我们看到俄罗斯哦、呃、跟中国在海上。包括非洲也有一些合纵连横，联合起来对抗美国吗？我们先来看看俄罗斯跟中国的军舰，最近出现在南非的一个小镇啊，叫西蒙镇，这是一个海军基地。那这个对于南非来说，他说我欢迎各国的军舰来呀，哦，因为这个地方叫做我们南非的海军节呀，哦，所以专家就说这是南非对所有的国家采取不站队哦。不选边哦，像这样子的一个对外的政策。而另外，我们看到呢 ，VOA 美国之音他专访了美军的非洲司令，他说美军现在失去了尼日哦，在非洲的这个基地，可是中国跟俄罗斯却更积极的进入非洲。包括我们看到呢，像这样的一个争夺战哦，就在非洲哦，包括在印度洋哦，不断的哦，有一些你争我夺、你进我退这样子一个态势。我们先来看看这个地方，这个比较小的图。摩里西斯哦，它的北边有一个群岛叫查戈斯，过去是英国哦
这个在管的哦，所以英国政府呢，在礼拜四的时候宣布说，哎，我要把这个群岛回给哦，交回给摩里西斯了。这个查戈斯哦，也是英国在菲律在非洲最后的海外属地。那交回去之后，那当然在英国国内有一些舆论啊哦，那呃，我们可以看到呢，过去在伊拉克跟阿富汗战争中已经明白的展现的哦。英美会有一个联合的军事基地嘛？美国的长城轰炸机可以从当地起飞前往中东。那英国国内就传出一些批评的声量，说这是向中国大陆的势力数白旗，增加他们哦、呃、中国在印度洋的据点。而另外印度哦、呃，印度其实也不是无下阿蒙，他也想要扩张。所以他在索马利兰这里也有他的基地哦，他在这里建有海军基地，由此来反击巴基斯坦。另外呢，也。对这个吉布，呃，这个在吉布设有基地的中国解放军，某种程度也是一种牵制哦。吉布在吉布地在这里，那我们也可以看到中国大陆呢，它除了哦、呃、有一些海军上面呢军事上的布置，它也斥资十亿元。要在坦尚尼亚哦这个地方，让这个回铁路恢复全速。那我们可以看到坦坦尚尼亚在这里哦。那它外面有一个叫做三兰港，它如果把这个铁路哦给这个建好了之后呢，对于它呃上比亚的铜的出口的主要港口都可以从这个港口出来。那中国大陆的企业也会持续在上比亚铜矿带进行大量的投资。对这个很多的强权来说，非洲。有很丰富的矿产跟资源，来请教老师。乌东地区的胡里岛尔是一个重要的一个战略城镇，哈，一万五千多人，它很重要。打下来之后，往西再推动三十公里，那速度就会很快，因为几乎是无险可守了。往北的话，就可以往这个红军城这个部分里面来攻击，甚至还可以往啊这个红军城的南方跟它的西部开始进行包抄。那红军城的这个防卫工事做得很完整啊、哦，做得也很扎实，所以俄军打得很慢。呃，但但是问题就在于，如果红军城被俄军打下来的话，整个乌克兰的东部，尤其是靠近啊、呃、这个顿涅茨克啊这个地方里面，它几乎就已经全线就崩解了。这个时候，顿涅茨克把它的整个传统的疆界整个收复，它的几率就大很多。目前啊，卢甘斯克已经收复了百分之九十八左右，但是顿涅茨克大概对俄军来说只收复了百分之六十六，他还有一些空间要把它打下来。可是如果红军城一打下来，那可能普丁的企图心就会更大了，因为他这个战略城市打下来以后，往丁涅伯河的方向来发展，我觉得这个就是一个对普丁来讲是一个大好的机会。接着就开始往北推，因为我们也留意到，不管是对哈尔科夫。呃，这个乌克兰的第二大城，俄军也开始在进行小包围的这样的一个方向，所以看起来普丁是要把整个第聂伯河以东的整块面积都打下来的可能性是不能排除了，或者是用这样的一种优势的战略，然后来进行外交的谈判来停战，但是停战之后怎么来划定？缓冲区，我觉得这个会让俄国居于更有利的地位。现在拜登他在这部分里面确实很着急，所以他希望在这个月跟大陆的习近平有个电话会谈。那他想把重点放在谈这个乌克兰的战争，中国跟俄国之间的关系。可是对于大陆来说的话，他知道美国的目的是要挑拨中俄的关系。那所以你谈你的，大陆会谈大陆的。那我估计大陆还是会谈台湾的问题、台独的问题跟南海的问题。那也就是说，你美国拜登谈你自己，我谈我的，那彼此之间，呃，短时间这一次的会谈啊、呃，电话了，应该也不会有交集。那就看十一月份啊、呃、见了面以后，能不能再度的谈下去。不过我们可以看到，中美之间目前来说的话，美国由于从川普一直到拜登选择跟中国大陆采用对抗的方法、打压的方法，而不是说我们一起牵手来解决国际间的问题。美国由于不是采用这个战略，过去小布希的时候啊，在反恐方面，他原本是跟中国大陆对立的哦，是，而且对立的很严重。那小布希一看这个反恐，两个双子星大厦被炸，他认为国际反恐是一个大战略，他马上调整。跟大陆的关系，从原本要对抗，你看军机都擦撞，大陆还一位飞行员掉到海里面。那小布希可以立刻一百八十度的转变态度
，然后跟中国大陆携手，这样的一个情形，国际间的反恐就建立起来了。这叫做国际反恐统一战线就搭起来，而确实也把这个国际的恐怖主义就压缩了它的空间。可是从川普到拜登，他对大陆不是采用这个方法，他采用打压，打压，那就变成你越打压反弹越大，两个大国。对抗的越强烈，而现在的中国，你看过去中国弱还不够强的时候，小布希都懂得说我跟你合作。现在中国已经强大到这个程度，而拜登却想把你压下来，把你踩下去，那这个简直是脑袋有有问题。所以到目前为止，你看俄乌的问题、欧洲问题不能解决，中东的问题不能解决，然后经济的问题不能解决。货币的问题不能解决，这个就是什么？也就是说，你美国采用打压的方法，你反而不能解决你美国所有的物价、疫情所有的问题都不能解决，这个就是何必呢？嗯，何必用打压的方法呢？为什么不能合作呢？是目前看起来，世界分成两大块，什么时候会回复不知道。我们进一下广告。好，我们来请教舰长怎么看非洲的争霸战。其实我们仔细的看啊，其实，在印度洋上面，那印度洋上面呢，其实我们现在讨论的，也就是查戈斯群岛。那查戈斯群岛的重中之重呢，也就是迪亚哥加西亚岛。那迪亚哥加西亚岛就是现在这个位置，我们看到这个星星的大小跟这个点啊，就是美国的海外基地。看到没有，像天上的繁星一样多啊！密密麻麻然后对啊，密密麻麻的。<笑>结果他中国也不过，呃，去中停一个港口，他就在那边叫。为什么？因为他的军，美国的军力已经输给大陆很多了。他怕大陆现在也开始这样，但是中国人不做这件事的。那我们来看这个迪亚哥加西亚岛啊，那在这个地方呢，当初还记得吗？前一段时间，孟加拉的前总理他说，是有一个白人要他交出圣马丁岛的一个主权、嗯。他交出这个主权之后，他还可以继续执政。那我们来看啊、哦，那个时候我们看不出这其中的关系。现在终于懂了，因为英国要把这个呃。除了迪亚哥加西亚岛的基地使用权之外，全部还给摩里西斯。那这件事情，刚刚主持人有特别讲到说，英国有人有很多人其实是反对的、啊嗯。你可以反对啊，可是英镑在说话，你英国就是没钱了嘛？你的你自己的负债跟你的 GDP 一样多，意思就是你的 GDP 去全部还完，你就什么都没有。一无所有啊！你还真的以为你是日不落国吗？你不是了。那我们刚刚看到啊，这一个跟这个跟刚刚的图其实差不多，但是有有标注几个点啊。那也就是说，我们刚刚讲到的几个部分啊，第一个在这个缅甸的角漂，那另外还有在那个汉班托塔托塔港，以及在巴铁兄弟的。这个瓜达尔港这几个地方叫做什么？叫做珍珠链。这几个地方都是中国中国大陆协助这些国家所开的港。大家都说这跟军事有关，可是他们最重要的是要让当地的人民富起来。至于说，呃，印度它在这里一个拉姆比里，它是要建一个海军基地的。那这个海军基地是仿造呃。在三亚的亚龙湾基地，它还有一个浅见的一个地下的码头、嗯。那所以为什么我们刚刚讲到说，这一个迪亚哥加西亚岛重要的原因就在此。嗯，嗯好，我们进一下广告。好，最后时间交给董哥。其实我们可以看到，中国大陆这几年在非洲啊，它、哦、大力的拓展、嗯。上个月在北京，中国非洲的合作会议啊，啊、哦，那时候习近平他亲自到场，我记得是九月四号到六号，那他引诺说我们会在啊赞、哦、助
，整个非洲的开发啊，三千六百亿的人民币。那过去当然有非常多的开发，你知道这些年来他们的在当地的铁路哦，已经盖了一万公里，公路十万公里，然后很多码头，很多桥梁，好、哦，那很多电力的站。回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是资深媒体人董志森，是大家好，以及国际政治专家赖伟谦老师。主持人好，观众朋友大家好。另外是我们的前海军舰舰长吕理师。主持人好，各位观众大家好。好，观众朋友，我们看到台风山驼儿哦，对我们台湾带来了严重的后果跟影响，尤其在高雄，尤其在基隆，现在看起来很多人都在清理家园。可是网络上有一些人讲话怪怪的，不负责任；有一些政治网红，有一些所谓的财经网红，自己在自嗨吗？还是说是义和团呢？哦，他们在做一个连结，像是这个胡彩萍，他就讲哦，他说哈、哦。这个、哦、攻打台湾真的很难，因为哦，山驼儿金城哦，已经在高雄附近减弱为热带性低气压，即将消散。他可能在开玩笑、说笑话，可是有些人听起来觉得很难笑。好、哦，包括哦，你看到杜义景，过去大家说他是这个 PTT 的创世神哦，因为他创了这个 PTT 嘛。那呃，某种程度他也是算是 AI 界的、啊、科技界的一个呃，算是一个经验丰富的人。可是讲出来的话有时候不太科学。包括您看到他在脸书上 PO 了说，你看看我们有好多的护台神器呀、啊，包括什么呢？摩羯台风啊。贝贝贝贝家台风啊，哦，等等点点啊，都是台风。你看台风啊来了，军舰绕台都看不到军机了。我不晓得他们是怎么回事，可能想要开玩笑。我宁愿他是在开玩笑，因为有时候两岸之间的紧张的事情是很严肃的啊，观众朋友。于是有人看到这样子的言论呐、啊，哦，就不以为然，就写了写下这样的话哦，就说你们以为这是神风特工队吗？二战时候那个样子的事情吗？日本二战的神风特工队，神风指击退援军的台风。好、哦，大家看一下，所以你接下来要找年轻人开飞机去撞中国的军舰吗？哦，大家要理解历史，要了解一些历史上面的伤痕呐、啊。好、哦，我们的海军司令唐华就讲了，他说。解放军已经准备好，只要愿意，随时都可以封锁台湾哦。所以他认为台湾要展现克制，避免给北京借口，不要让对方有借口来发动战争，或者是封锁，或者是冲突。那我们的国防部部长怎么讲呢？他说：“中国不会因为任何人的主张改变扩张主义的本质。我们国防部都已经做好准备了，剧本都准备好了，有应应方式了，好、哦，很有自信。”那有自信是很好的事，可是，可是哦，这个唐华司令讲的话，难道就不应该听吗？包括海军司令就说，中共会运用认知作战、灰色地带、军事威慑，逐步压缩我防卫空间哦。所以有时候有一些评论呢，就在那个尺度中间呢，我们常常也会接到哦，包括一些呃，这个执政当局会说，哎，这个是。认知作战，这是这个灰色地带哦，所以我们通通都要口径一致哦，所以有时候媒体也很困难。那另外，我们看到中美的角力是无所不在，体现在方方面面，包括你看到 CIA 他公开招募中国公民去做线人哦，就是间谍。那中方说这是离间计呀，哦，注定失败，来自于中国驻美国大使的发言人刘鹏宇的话。而另外，我们看到呢，中东。不断的情势升高，美国很忙啊，好，因为中东归他管嘛，全世界都归他管，所以我们看到美国的媒体就说啊，大陆的船只趁着这个美国很忙的时候，正在南海强硬测试哦。包括这个报道里头有讲哈，说美国分神呐、啊，哦，在中东这里分神，所以中国正在强势姿态宣示争议水域的领土主张。他在测试，包括菲律宾，他测试马来西亚，哦，他测试这个越南捍卫这个主权的这个呃，包括在这里哦，这个捍卫主权的一个这个呃决心哦，就说中国趁着美国很忙的时候，正在
扩张，包括在中南半岛、在南海这些呃领地啊，在做压力测试。而另外，我们看到辽宁舰，这是中国大陆的航空母舰啊，它通过与那国岛跟西表岛之间，所以日本很警戒啊，一度驶入日本的毗连区啊，这个毗连区，这是中国航母第一次啊。那我们看到，包括在印度洋这里，是不是辽宁号也会驶进去呢？也会赴哦，就是它跑到那里去呢？包括哦，我们看到媒体报道，这是《星岛日报》说，在菲律宾西太平洋持续活动多日之后，辽宁号航母哦为首的中国解放军。海军的这个航母、哦、周二进入了西里伯斯海，有可能会进入印度洋、哦、如果进去的话，这是中国的第一次、哦、解放军进入该海域。而另外，中国航母第一次会做这样子的事情。而另外，我们看到、哦、包括日本也公布辽宁号近日动向，舰载机在太平洋起降六百三十次、哦、那方方面面都被日本给掌握，在北极海的。部分哦，我们看到也有报道是中国海警现身阿拉斯加附近哦，说是打乱了美国的布局哦，在北极海，中国在秀肌肉吗？哦，我们也可以看到中俄第一次联合巡逻，要提升全球的。海上竞争哦，这是有意义的哦。包括这个地方，北极海这个地方呢，它连接大西洋和太平洋，因为现在全球暖化哦，成为欧亚之间贸易的可能的替代路线。所以各国像这些强权，它在这里也有一些角力哦。我们来看看呢，包括现在呃，美中在中东。呃，因为也有一些哦，所谓的台面上的角，台面底下的角力，呃，放大来看，请教舰长怎么看这一系列的布局？呃，我们这样说啊，这些网红啊，无论是财经网红，或者是呃，呃，开创 PTT 的，我都必须讲啊，你们吸粉吸过了头啊，然后你们现在这样讲。好像台湾海峡，呃，一年四季，然后一天二十四小时都是风急浪大的，真的是这样吗？你们当过舰长吗？是现现在是台风期间，台风过了，很快就风平浪静了。那呃，至于国防部长讲的、啊，那我也相信啊，因为啊，我们想一想，有什么是国防部无法掌握的呢？有什么是国防部？无法因应的呢，他们都尽在掌握，只是不告诉我们，他们都有所因应，只是来不及反应啊，其实就是如此啊。我们看一看啊、哦，这个是呃，唐华接那个，也就是海军司令唐华在接受访问的时候，他讲几个部分呢、啊？那但是呢我觉得他把呃呃台海周边日常的战备警讯啊，跟嗯、呃、实际上作战的时候。呃，对台的一个区域拒止啊，它混为一谈了。为什么？因为这个是我们看到寻常的状况，也就是我们看到现在这个是九月的，九月的状况，其实我们可以发现几件事情啊。也就是说，哎，大家觉得这个很密集啊，那但是它这个是一个月的累积啊。那如果说我们仔细看这个尖峰时间的话、啊，大家可能会认为，哇，这一定是。德国的那个舰艇通过，或者是哎，这个是美国的 P 八 A 海上海上的那个，呃，真呃，海上的呃反潜机通过的时候才造成的。答案错，所以我我很反对每天看这个图，因为如果你事后来来回看的时候，你就会发现第一个这个时间是什么时间？其实呢，也就是呃九月十八号。辽宁舰通过与那岛国岛的这个时候，意思是他在把国军主力吸往台那个台湾海峡，然后让辽宁舰从我们的东部海岸通过。那这个第二个时间呢？呃，大家那个是其实是日本的连这个护卫舰通过的时候，那其实呢，也就是说啊，并不是像大家想象的如此啊。但是我们有一件趋势啊。其实是很重要的，什么很重要呢？我们看看这个蓝色的是去年的，这个红色的是今年的，我们就可以看到蓝色的。其实我们都认为
他们来西南防空识别区或者在台湾周边的次数已经很多了，但是并不是红色的，今年才真正是屡创新高。为什么国防部现在画成这个样子？为什么他现在不愿意画出很仔细的路径给我们？因为他怕我们害怕、啊，因为他要做认知作战啊。那他如果说他很清楚的画出来的话，他怎么作战呢？他怎么做这个认知作战呢？那另外啊，我们看到那个辽宁舰啊，辽宁舰的动态，我们实在要谢谢日本防卫省统合幕僚监部，他们才真正尽在掌握、啊，他们把所有的资讯全部公布在网络上、嗯。那其实我们看到、啊，他讲到说，也就是说，在这段期间啊，七九月二十七号。到十月一号，一共舰载机起飞了一百三十架次，直升机起飞了九十架次。但是他讲另外一个重点，也就是到十月二号的时候，他往了那个西南西南方向走。这个西南方向到底是哪里呢？其实如果我们看一下的话，也就是他直接的，他直接的从，他直接的从吕宋岛南方这里通过。这个也就是人家那个之前讲到的苏拉维西海，或者是西里伯斯海的部分。那当然有人说这个是要往印度洋，不过更大程度的是什么？经过巴拉巴克海峡，这是巴拉望岛，通过巴拉巴克海峡进入南海，才是辽宁舰真正的目的。嗯，所以辽宁舰哦，现在还在各个地方正在行走当中。是，嗯，来。呃，我们的海军司令啊，嗯、他的语义学或者是逻辑啊，要先修一下啊。嗯，因为如果连逻辑都不清楚的话，那就不用谈战略了，因为战略是一个更完整的一个逻辑系统。嗯、他说，解放军已经准备好了啊，已经准备好了，只要愿意，随时都可以对台湾封锁。接着他又说，啊，我们呢，我我必须要克制，所以我们避免给北京制造借口来发动封锁或者冲突。那你？北京要封锁你是随时准备好，随时可以做，还需要借口吗？那你的这个借口跟不借口是没有意义的。只要他愿意做，只要他想做，他就会做。这不是你第一句话的命题吗？那你就说，哎，我的克制就是避免给北京借口，他不需要借口啊，因为是你自己说的。只要他愿意，他随时可以封锁台湾。只要他愿意，还需要借口吗？所以我觉得这个逻辑有问题啊，逻辑不行啊，基本的逻辑不行。那战略那当然更有意思了，蟒蛇战略我还没听过啊。你先把大陆什么时候提出一个蟒蛇战略啊？大陆的官方的讯息拿出来。顾立雄更有趣，他说国防部队有应应方式。第一个我们要问的是，你的应应工具跟筹码有几种？有多少？你没有多少？你的应应筹码不多，然后你的应应方式的空间更就更小了。这个都是当然的道理啊，所以不要讲说我们有万全的准备，你有万全准备，但是你的工具跟空间就是那么小。自己也说，大陆是十倍于我们的兵力，然后他的这个防卫预算更是十几倍、二十倍于我们的防卫预算，那差两个量体差那么大，这样的一个情形下，你还有什么样多少的空间？我觉得空间不大，所以不要自己在那边吹嘘。现在的问题还是回到第一个命题，就是只要他愿意，那他目前不愿意，可是什么时候他愿意？我觉得这个部分变成是整个主动权都在大陆手中，而不是在台湾。台湾你根本没有多少主动权嘛，根本没有。那你逼着他要这样做，你就宣布台独，他就做了嘛，就这么简单。只要你不宣布台独，短时间内他是不会这样做的。另外，我倒觉得说有关于南海的问题。过去是菲律宾，大家都知道跟美国有关。现在说是越南，但是大家就问说，那越南跟美国有没有关？当然有关啦、啊，因为苏宁去美国访问完以后，然后回来越南就闹起来了，而且跑到哪里闹？跑到西沙群岛。西沙群岛是最没有争议的海域，最没有争议的地方。也就是说，西沙群岛的主权从来没有争议，都是属于大陆的。你的渔民怎么会跑到大陆去？跑到大陆的西沙群岛的海域这个地方来进行捕捞，那我觉得这个很明显的就是自己在找乱。那为什么？那就跟美国有关。所以我觉得美国的媒体的分析也是不对。那有关于北极海的问题，中国大陆的军事的存在，尤其是这一次透过啊中俄的联合的军演，然后接着大陆的海警船就进入了北极海了。
，到了北冰洋，在这个地方里面来演习或是来执法，其实就代表中国大陆的海警的力量已经不再只是。自己的海岸线了，也已经进入了美国，而且进入了公海的海岸线，在这个地方来执法。一旦大陆的海警进入了北极海、北冰洋的时候，那你美国的海警要不要进去？问题就在于你美国的海警的实力比中国大陆的海警实力弱那么多，你还要分大西洋这一边，还要分太平洋这一边，那你北冰洋你根本没有多少警力可以进入这个地方，所以大陆等于是在俄国的。协助下开始把力量进入了北极海，我觉得这个都是当然一定是打破美国的全球布局，就是说美国的力量已经不足于支配这个世界了。嗯，来请教董哥。美国大概想不到啊、哦，他们自己的家门口阿拉斯加附近啊、哦，现在就有中俄啊、哦，有这些人啊、哦，在这边逗留徘徊，就好像你到南海来一样。其实今年的七月二十四啊，大家记得。那时候，中国大陆跟俄国的轰炸机就在这边啊，有曾经的那个巡逻啊。俄国派出的是 Tu 9 5啊，那中国大陆是轰六啊。那大家可以看到，这个轰炸机是一个非常具有侵略性的，上面可以携带核武啊。那当然，那时候美国跟加拿大都非常紧张，说我们远远哦就监督就拦截，离我们还有三百公里啊。那其实可以看到。啊，这几年来，因为啊，俄乌战争，那美国又跟中国大陆啊有一个中美贸易大战，然后又拉帮结派，在南海对中国大陆啊的门前啊做了非常多的军事行动，所以可以看到了啊，中俄越靠越近。那现在已经啊，就如同我们台湾话所讲的，是要准备亲门踏户吗？但是你先来啊。所以中国大陆有一句话讲：“你来我家门前走走，那我到你家门前走走啊。”哦，那就是这样。所以美国现在的情况啊，其实啊，他自己也觉得非常不妙。为什么？你用的招数，别人也会用啊。那我们看啊，我们所有的啊，台湾现在的做法，其实让人家觉得非常的吃惊啊。好，因为。我觉得我们很多官员碰到外国的媒体，就很多坦诚，好就讲出了一些话，这些话非常吃惊，你知道吗？因为你叫他们到我们的立法院代表人民的国会，他们不愿意去，或者有很多闪躲。他常看到外国媒体就会讲出好一些真正的老实话，这个老实话是怎么样？因为他碰到了就是《经济学人》英国的媒体，好，然后就讲他可以把我们围起来。这个是台湾每个人都知道的常识，只是没有人要承认嘛。好，那现在我们已经讲了这么多年，就包括我们节目都讲很多年了。啊，唐华司令啊，他讲了。那大家可以看到，其实这个没有错，大家都知道是轻而易举，而且他也曾经好几次类似的演习，从佩洛西时代。所以你可以看到，中国大陆其他很多事情他都做得到的，包括他随时可以用海警到美国的家门口去捞一捞。他也可以派海警到金门海域捞一捞，同样他的飞机要去哪里去捞一捞也可以，在台湾四周把你围起来，那可以看到了这些事情的做都做得到，但是美国一直叫我们去挑衅啊、哦，中国大陆做了非常多的动作跟行为，那这个对台湾是好吗？你说你要克制，没有啊，没有看到赖清德，看到民进党哦，这些人在克制啊，我们现在不是还要准备四十万的民力要？来做对抗吗？是不是有更多的武器？然后要拿来做攻击吗？嗯，那这一些其实对台湾老百姓是有好处的吗？也不要听那些名嘴的。是